प्यारे बच्चों मेरा प्यार भरा नमस्कार आप लोगों को और हम चर्चा कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पर कल भी हमने चर्चा किया था भारत और चीन के राजनयिक संबंधों से मन राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवस्था के संबंध और आज भी थोड़ा उस बात को बताना जरूरी है इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्यों क्योंकि हम जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि चीन एक ऐसा विशेष देश है जिस पर कोई भी देश चाहे उसका वो पड़ोसी देश हो चाहे वो बड़ा देश हो या कोई छोटा देश हो उसके ऊपर हमेशा वो कभी विश्वास करके उससे कोई संबंध नहीं बनाता है नहीं स्थापित करता है और उसका एक उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से चीनी व्यवस्था को वहाँ पर हावी की जाए किया जाए या उसे मनवाया जाए चीन एक ऐसा विशेष देश है जिसके कार्यों और गतिविधियों के संबंध में दुनिया का आज तक कोई देश ये नहीं जान पाया ये अनुमान नहीं लगा पाया कि चाइना किसके साथ क्या करने वाला है कब क्या कर देगा और उसकी नीतियाँ कब क्या कैसे होंगी इस बात का निर्धारण सामान्यतः चाइना के संबंध में कोई देश नहीं कर पाता चाइना जो है वो किसी भी देश के साथ में उसके अपने उस प्रकार से मानवीय या मधुर संबंध नहीं रह जा सकते जिस प्रकार से अन्य देशों के संबंध स्थापित होते जैसे हमारे देश के संबंध रशिया वगैरह से बहुत अच्छे हैं रूस उन्नीस सौ से जो हमारे संबंध बने उसका पक्ष पोषण वो आज तक रहा है और चाइना सॉरी रूस के और भारत के संबंध बहुत शुरू से मधुर रहे हैं और आज भी लगभग लगभग उसके संबंध हैं अमेरिका में अगर हम जाएं तो अमेरिका से हमारे भारत के संबंध काला अंदाज में कैसे भी रहे हो लेकिन पंचानबे उन्नीस सौ पंचानबे के बाद से भारत और चाइना के संबंध मधुर होना शुरू हुए और उन संबंधों में बड़ी प्रगाढ़ता स्थापित हुई और उन संबंधों का लाभ यह हुआ कि बहुत सारी अमेरिकी गतिविधियों को अमेरिकी संसाधनों को या अमेरिकी सहायता को भारत को लेने में और बड़ी उसमें मदद मिली जॉर्ज बुश हुए और बिल क्लिंटन हुए बराक ओबामा हुए वगैरह वगैरह ये जितने राष्ट्रपतियों ने भारत से अच्छे संबंध बनाए भारत की यात्रा किए भारत को महत्व दिए और भारत की नीतियों को उन्होंने ये जाना कि आज का वो भारत नहीं है कि किसी प्रकार से भारत को मतलब उसको प्रेसराइज किया जा सके तो हम इन सब बातों के अलावा अगर चाइना को देखते हैं तो चाइना में ये सारी बातें जो है आपकी वो खत्म हो जाती है चाइना से हमारा देश बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है शुरू से कोशिश करता रहा है और चाइना तो जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ था उन्नीस सौ अड़तालीस उनचास में भारत जो है उसको मन्नता देने वाले प्रथम राष्ट्रों में से एक था अगर हम देखें कि चाइना का पक्ष लेने में भारत जो है शुरू से चाइना का मदद कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ को महाशक्ति बनवाने में भी तो पाबंदी लगाने में भारत का बहुत बड़ा चाइना के साथ में सहयोग रहा है और हमारे पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू रहे उन्होंने अपने कार्यकाल में चाइना से बहुत अच्छे संबंधों की कल्पना की प्रयास किया चाइना की यात्रा की चाइना के प्रधानमंत्री को भारत ने बुलाया चागोरलाल लाई को लेकिन उसके बाद भी साठ के दशक में चाइना ने अपना असली स्वरूप दिखा करके और उन्नीस में भारत और पाक के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा कर दी और इसके बाद जो है तब से लेकर के और आज तक भले ही अभी वर्तमान की जो भारत की विदेश नीति है या भारत की जो शासन व्यवस्था है उसका कितना भी झुका हो चाइना के पक्ष में रहा हो चाइना को कितना ही अपना भारत मानता रहा हो लेकिन चाइना जो है ऐसा भारत के प्रति कुछ भी ऐसा नहीं करता कि उसको उसका उदार रवैया या सहयोगात्मक कोई ऐसा कार्य कहा जा सके तो चाइना जो है वो विश्व का एक अपना विचित्र देश है उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हमारे राजनयिक संबंध हैं हमारे राजदूतों हैं हम उनके राजदूत यहाँ हैं लेकिन चाइना अभी कल परसों की जो घटना है ये सिक्किम और अरुणाचल के बीच में जो वो पेंगोम झील है और जो सिक्किम की चीना है सीमा है जो बड़ा है वहाँ 
चीनी सैनिक भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं और भारतीय सैनिकों के साथ में जो है वो अभद्रता कर रहे यानी वो सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं चाइना के हेलीकॉप्टर भारत की सीमा के करीब आ रहे हैं या भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और चाइना का जो रुख है वो भारत के प्रति उस प्रकार से सहयोगात्मक या सौभाग्यपूर्ण बिल्कुल नहीं कहा जा सकता हम उसके अन्य देशों से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते इसी तरह हम चाइना को जब देखते हैं कि चाहे उसका कितना पड़ोसी रहा देश क्यों ना हो नेपाल उसका बहुत पड़ोसी देश है लेकिन वो हिमालय के चलते जो है तिब्बत उसका पड़ोसी देश है लेकिन वहाँ जबरदस्ती जो है वो अपनी हुकूमत कायम करना करके जो है उसको अपना अधीनस्थ क्षेत्र मानता रहा है कोरिया उत्तर कोरिया फिलीपींस नार्वे वगैरह 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 जितने भी ये उसके देश रहे हैं उन देशों में हांगकांग है मैंने मैंने कहना चाहिए कि मैं मेरे बताने का मतलब ये कि चाइना की जो पॉलिसी है उसको हम निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसका किस प्रकार से क्या रुख हो सकता है किसी देश के प्रति और हम भारत के प्रति तो उसके पास बहुत भोगिए भाई और चाइना जो है वो कब आंख दिखा देगा कब सीमा में अटैक कर देगा कब भारतीय सैनिकों को प्रभावित कर देगा इस संबंध में चाइना जो है वो एक अपना अलग राष्ट्र लेकिन हम उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में कूटनीतिक सहयोग और संबंध होने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि चाइना हमारा परम मित्र देशों में से है इसी तरह मेरा ऐसा अनुमान है जितना मेरे को जानकारी है जितना मैंने पढ़ा है जितना मैंने सुना है न्यूज पेपर में न्यूज के माध्यम से किसी भी देश से जैसे अभी हम अगर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो भारत के खिलाफ जितने भी काम करता है पाकिस्तान चाइना उसका प्रत्यक्ष रूप से खुला सपोर्ट करता है कश्मीर के संबंध में खुला सपोर्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान का करता है आतंकवाद के संबंध में दुनिया आतंकवाद का विरोध करती है और आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया जो है वो बीड़ा उठाए हुए लेकिन चाइना जो है वो आतंकवाद का समर्थन बना हुआ है या पिछला भी बना हुआ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में चार बार प्रस्ताव पास हुए और चाइना जो है अपने वीटो पावर के इस्तेमाल करके जो है उसको रोक दिया है तो मैं बताना ये चाह रहा था लोगों को कि चाइना और भारत के जो संबंध हैं वो राजनैतिक संबंध तो हैं लेकिन हम उसको बहुत ही मजबूत या बहुत ही प्रगाढ़ या बहुत ही शांतिपूर्ण उसको नहीं कह सकते अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब हम वैश्वीकरण में जाते हैं तो हर देश से संबंध बनाना एक स्वेच्छा और मजबूरी दोनों हो जाता है लेकिन उस संबंधों का परिणाम में नहीं होता कि अगर हमारे चाइना से राजनयिक संबंध है तो वो रसिया जैसे होंगे या ब्रिटेन जैसे होंगे या फ्रांस जैसे होंगे या अन्य देशों के जैसे होंगे जो भारत को भारत की पुलसी को भारत की नीति को भारत के कार्यक्रमों को हर जगह वो सपोर्ट करे तो मैं बताना ही चाह रहा था कि चाइना का रुख चाइना का मूल चाइना की विदेश पॉलिसी और चाइना का जो कम्युनिस्ट चाइना की जो कम्युनिस्ट सोच है कम्युनिस्ट शासन है वो किस प्रकार से किस किस देश के साथ में कितने टाइम क्या कर देगा इस संबंध में कोई भी देश ना तो पूर्वानुमान लगा सकता है उसमें और ना चाइना को वो अपना समझ सकता है हमारे विरोध भारत के विरोध के कारण पाकिस्तान चाइना को भले ही अपना क्यों न मानता रहो लेकिन चाइना राष्ट्र हितों के कारण पाकिस्तान का जो है वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा की गई तमाम सारी गतिविधियों का चाहे वो आतंकवाद हो सीमा सुरक्षण हो कश्मीर का मुद्दा हो सभी का खुलकर के उसको सपोर्ट करता है उसकी मदद करता है उसको सहयोग देता है और इस प्रकार से जो है वो भारत और चाइना के संबंध जो है वो है तो लेकिन उस प्रकार से मजबूत नहीं है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चाइना की विदेश नीति है वो किस प्रकार की नीति है ये कोई नहीं जान सकता कोई भी देश नहीं अनुमान लगा सकता और चाइना किस देश के साथ में कब क्या कर देगा ये बिल्कुल बिल्कुल भी अनिश्चित है अभी आपने देखा कि ये जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है ये चाइना के षडयंत्र के द्वारा पैदा किया हुआ ये ये एक कार्य है जिसने एक देश का दुष्परिणाम आज दुनिया 
हो गई है और दुनिया उससे प्रभावित है दुनिया का शक्तिशाली अमेरिका जैसा देश चाइना की इस छोटी सी गलती को इस छोटी सी भूल को इस छोटे से संक्रमण को आज सबसे व्यापक रूप में झेल रहा है अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे अमेरिका जैसे महाशक्ति भी चाइनीज व्यवस्था से प्रभावित है ये एक प्रकार का वर्णवाद है इस युग में जरूरी नहीं कि विश्व युद्ध कोई आणविक और परमाणविक हथियारों से ही लड़ा जाएगा ये भी एक युद्ध है ये संक्रमण का युद्ध कह सकते हैं या वायरस का युद्ध कह सकते हैं या शांति काल का युद्ध कह सकते हैं हर देश की जन धन की हानि हो रही है जन हर देश उससे प्रभावित है और चाइना जो है बैठ करके दुनिया को ये बीमारी दे करके वो मजा ले रहा है और तमाशा दे रहा है तो मेरा कहने का मतलब ये मैं बताना ही चाह रहा था आपको कल भी मैंने बताया कि चाइना से हमारे राजनयिक संबंध होने के बाद भी हम उसको पूर्णतः स्वैच्छिक वैचारिक या सौभाग्यपूर्ण या अपने लिए अच्छा उसको हम नहीं कह सकते हैं ये चाइना की एक विशेष पॉलिसी है और इस पॉलिसी को सिर्फ चाइना जानता है और चाइना अपने स्तर से अपनी पॉलिसी को दुनिया पर स्थापित करना चाहता है कायम करता है और जिसका दुष्परिणाम भी हम कोरोना वायरस के रूप में देख रहे हैं